ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஆதி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவக்காய் புளிக்குழம்பு யூஸ்வலாக பாவக்காய் வச்சு நம்ம கிரேவி பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி பண்ணுவோம் பட் புளிக்குழம்பு பண்ணோன்னா அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் வெந்தயம் சோம்பு அரை அரை டீஸ்பூன் ஒரு கப் தேங்காய் துருவண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் எடுத்திருக்கேன் வடகம் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் புளி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸில் எடுத்துருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாவக்காயை சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி மோரில் போட்டு ஊற வச்சுருங்க இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாவக்காயில் கசப்பு தன்மை போயிடும் அதுக்காக தான் ஓகே ஸோ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மெயினாக நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறது என்னென்னா மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு பிறகு வெந்தயத்தை சேர்த்துருங்க வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு சோம்பை சேருங்க வெந்தயம் சோம்பு ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா கிளறி விடுங்க ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி போல் ஆனதுக்கு அப்புறமா துரி வச்ச தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஸோ இந்த பேஸ்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்புக்கே வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது இந்த மசாலா ஒன்று இந்த மாதிரி வதக்கி அரைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இந்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு தட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இந்த வதக்கினது இது நல்லா ஆறட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற விடுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து இந்த வதக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துடலாம் மிக்சி ஜாரில் ஸோ இதை வந்து ஒரு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த குழம்புக்கான மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வடகம் சேருங்க நான் வேறு எதுவுமே போடலைங்க தாளிக்க இப்போ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வடகம் இல்லைன்னா வெந்தயம் சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா வதக்குங்க எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பூண்டை போட்டு நல்லா சேர்த்து வதக்குங்க நம்மளோட குழம்புக்கோட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்தளவுக்கு அந்த வெங்காயம் பூண்டை போட்டு வதக்குறோமோ அதில் தான் நான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி நம்ம போட்ட வடகம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா சேர்த்து வதக்கிருங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மோர்லேருந்து எடுத்து பாவக்காயை சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறினதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போது காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க உப்பு நல்லா சேர்த்து கிளறிட்டு மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூளை சேர்த்துருங்க ஸோ அது நல்லா எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் அந்த மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூள்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா புளி தண்ணியை சேர்த்துருங்க புளி தண்ணியை சேர்த்து நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இந்த புளி தண்ணியிலே காய் நல்லா வேகணும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய் ஃபுல்லாக நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழம்பு கொதிக்குது காய் பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு மசாலா பேஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம மிக்சி ஜார் அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அது கழுவி ஊற்றினாலும் சரி இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வாட்டரியாக தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு ஸோ நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டிங்கன்ன
ஸோ அவ்வளோதாங்க பாவக்கா புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வெள்ளம் ஒரு பீஸ் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல டேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான பாவக்கா புளிக்குழம்பு ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து சீக்கிரட்டே நம்ம அரைச்சி போடுறோம் அந்த மசாலா தான் ஸோ அந்த மசாலா வந்து குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ